Bello fino! Non mare il succo di limone! Serve per gli esperimenti, chiaro? No! Avanti, mettilo a posto! Ma cosa stai facendo? Intanto, hai preparato tutto il materiale per gli esperimenti di oggi? Bene! Quel cappello in testa! Non te lo ricordi che lo devi togliere? No, non lo puoi avere! Avanti! Sei sempre il solito indisciplinato! Oggi faremo una serie di esperimenti con i limoni e vedremo gli effetti specifici delle sue proprietà. Prendi il bicchierino col succo di limone, sì, questo, mettolo al centro, bene. Prendi ora il mezzo limone tagliato, sì, questo qua, esatto. E ora prendi due monete di rame che sono diventate scure a causa dell'ossigeno, sì, queste qui. Uno lo immergi dentro il succo di limone, sì, e l'altro lo conficchi là dentro, esatto, in mezzo al limone, sì, mettilo dentro. Dopo mezz'ora recupera le monete, vedrai che l'acido citrico avrà sciolto l'ossido di rame e le monete saranno lucide. Esperimento del messaggio invisibile. Certo, prendi intanto quel foglio di carta bianco. Sì, questo qui. Certo, questo. Prendi il succo di limone. Sì, questo qua. Bene, prendi il batuffolo di cotone. Sì, poi lo bagnerai. E scrivi il messaggio. Certo, bagna e scrivi il messaggio. Bene, ora aspetta che il messaggio si asciughi per bene. Sì, dovrei aspettare. Veglia Serafino, il messaggio è asciutto. Perfetto. Ora prendi un qualcosa da mettere sotto. Sì, metti qualcosa sotto perché passerai sopra il ferro da stiro, una fonte di calore. Certo, il foglio sopra. Bene, ora prendi il ferro da stiro. Sì, questo qua. Certo. Poi volevo ricordare che questo esperimento non è per i bambini. No, solo gli adulti. Bene. Ora ripasso quel ferro da stiro sopra il foglio di carta e vedrai che l'acido citrico contenuto nel succo di limone da incolore diventa scuro, rendendo così visibile il messaggio segreto. Vediamo ora il risultato. Hai visto? L'acido citrico a contatto del calore è diventato scuso. Così si può leggere il messaggio. Prossimo esperimento. Prendi quel palloncino giallo. Sì, questo qua. Mettilo al centro. Bene. E ora prendi una buccia di limone. Sì, una buccia di limone in cui faremo scoppiare il palloncino. Sì, faremo scoppiare il palloncino. Certo, sì, perché all'interno c'è il limonene che scioglierà il calucciù del palloncino e quindi scoppierà. Hai visto? Il limonene ha sciolto il calucciù del palloncino e ha fatto esplodere il palloncino. Bene, abbiamo finito per oggi, metti tutto in ordine. Sì, mi raccomando e ci vedremo alla prossima serie di esperimenti. Arrivederci!